。二哥，我已经想好了，我愿意进宫，陪你一生。三妹。你没骗二哥吧？不，我真的决定了，我进宫帮你。三妹，你都不知道二哥有多高兴，真的比我登基做皇上的时候还要高兴啊！天哪，我都不知道该说什么好了。好，三妹，我会一辈子对你好的，我发誓，我会一辈子对小龙虾好。只要二哥喜欢就好。三妹，你怎么会突然改变主意了呢？啊，本来嘛，二哥也不差，是不是？对对对，一定就是这样。你心里面也一直觉得二哥有点可爱，是不是？是。好，那太棒了，我马上来安排处理这件事。太后那里我来说服她，就这么办，哪怕用尽一切手段啊。我也想请二哥帮个忙，跟太后说。什么事？你说吧。放过我哥哥，成全他和文强。二哥，我只求你这一件事，只要你帮我这一件事，我就进宫，毫无怨言。二哥，你会答应我的，对吗？不对。你是来跟我做交易的，是吗？你不是真的喜欢我，你只是用你的感情来跟我做交易，是吗？我只希望二哥能成全我哥哥和文强啊。够了。你当我是什么人？你以为我是趁火打劫、趁机敲诈的下三滥吗？司徒静，你错了。收回你进宫的承诺吧，朕不稀罕两位亲家可以放心，此番定会给你们一个公道的。我们当然相信皇上了。嗯，此事令太后十分震怒，并且太后将在明日亲自督审。朕已经决定完全听从太后的意见，这样两位该完全放心了吧？由太后给我们做主，我们自是十分满意。这充军呢、啊、是免不了的了，可只要能保住性命就不太坏。太后督审，简南更没好果子吃了。我怕又是把哥哥推入火坑了。我们一定要确保，让那司徒剑南连命也保不住。这件事恐怕不那么容易做得到吧？我能感觉到。这两天，我把太后心中的怒火伤旺了不少，而太后已把前朝的案例都拿出来看了，这些案例都是由我来挑的，大多数都是关于前朝私奔的极刑。好，如果这次能给司徒剑南定个死罪，那就是给了司徒家一个沉重的打击。哼，司徒青云他唯一的儿子死了，我看他也就垮掉了。好，我们明天在殿上就把火山的越大越好。皇上主审，太后督审，这么大的场面，确实是第一次见到。陈总管。这怕排得上是本朝第一大案了吧？是，确实是当之无愧。文强，这第一大案或许能收入史书，那咱们俩的感情也就不朽了。剑南，天地为证，我对你的感情绝对不会改变。如果他们这次还逼我嫁到梁家，我必在婚前自尽。我得到那消息时，便是我去黄泉见你之日。心心相印，至死不渝。
相印，生死不渝，他们就是这么说的。陈林传的话应该没错。嗯，这对野鸳鸯也真是执迷不悟啊！哎呀，姑妈，既然这司徒剑南有殉情之心，何不成全他呢？说的也是啊，妹儿啊，哎，真要是成全了他，会不会感觉太过了？这求人得人。有何过、啊？好，看情形吧。殉情，我倒要看看，是不是真的。你刚才所说是否属实？是真的。我与司徒剑南的感情，天地可见，日月可表，死而无憾。就是因为他对我的爱，我在心中发誓，今生非司徒剑南不嫁。所以我才一手策划了私奔这件事情。这私奔是你策划的？是。不，太后，司徒剑南，闭嘴。听文强说，是我一手策划的。司徒剑南虽是男儿，是我挚爱的男人，但是他却顾虑很多。他怕给家人带来不幸、灾祸。我虽是女儿身，但我已铁了心抗婚，所以我求他带我走，并求司徒锦帮忙。他们在我苦苦的哀求下，终于同意助我逃婚。皇上，太后，我是主谋，司徒剑南只不过是为情所累，所以求你们放过他，把一切责罚都降临到我头上吧。他在撒谎，对，二姐她在撒谎。哎，其他人，住嘴！皇上，你怎么看呢？哈，一切请母后做主就是了。若这一切是真的，当众惩文强，他死也不为过。这司徒剑南可以免去罪了。谢太后，我说的一切都是真的。不，太后，这不是真的。司徒剑南，若文强说的是真的，哀家和皇上就可以免去了你的罪，你马上就可以回家了。不，太后，皇上，文强是一个弱女子，她怎么可能想得出这么大胆复杂的计划？这一切都是我策划的。我司徒剑南身为男儿，血气方刚，绝对不允许将自己心爱的女人嫁给别人。我就是死也要阻止这场婚事。太后、皇上，我司徒剑南，一人做事一人当，绝不会连累文强。我愿以死来承担一切罪责，请太后和皇上成全。哼，那就让他死好了。你闭嘴！这两个都把罪过往自己身上揽，这该如何是好？不妨问问大家吧。丞相啊，你女儿说私奔是她计划的，罪过在她，你怎么看呢？太后，我女儿是中司徒剑南的情毒太深了，这么大的计划，她怎么能设计得出来呢？这些事儿都是司徒家干的。我们家文强，他是受害者呀！大将军，你儿子要承担所有的责任，你怎么看呢？啊，身为男儿，他是应该承担一切。呃，就请太后饶过文强这个女孩子吧。等等，皇上，太后，我封地的臣民听说我梁家媳妇被拐，均义愤填膺，都认为这是极大的耻辱。若不严惩司徒剑南，恐怕难以平民愤呐。是啊，皇上、太后，这地方官吏和这些朝中大臣，都在观望着此事的发展。皇上一向是以德教化民众，若不对这种伤风败俗之罪魁施以重刑，恐怕这民风难以纯化呀。都是假话，一派胡言。才几天的事，齐国侯封地的人根本不可能知道
，除非是有人刻意用信鸽，把这难以启齿的话通知了封地的子民。还有，京城的人虽然议论纷纷，可也不像丞相说的这么严重。大多数人都同情这两个孩子。好了好了，你们俩也别争执了，还是请太后圣断吧。这可真是难倒我了，该怎么断呢？太后，司徒剑南诱拐良家妇女，罪不可恕啊！他们是两厢情愿，就称不上诱拐。嗯，这诱拐是谈不上，但是私奔之名还是成立的。母后啊，这所谓的两厢情愿的私奔，应该是两人都有责任的，不能只罚一人的。你说的对。那儿臣，恭请母后给这二人定罪吧。让司徒家的人听审，却没有我的份儿。这也是为了你好。如果你要是去了，毛头没准都冲你去了。那才好呢，都冲我来了。哥哥和文强就可以少担点罪过。他们俩是当事人，怎么也跑不掉的。太后最信文妹儿的话了，肯定不会放过哥哥。皇上应该不会要你哥哥的命吧？二哥当然不会，可这次是太后说了算。我上次进宫，太后不就恨极了我吗？这次哥哥和文强。怕是在劫难逃了。哀家认为，司徒剑南和文强私奔罪名成立。文强啊，女儿家的名节是最重要的，你不顾名节，不从父命，不守婚约，与人私奔，还执迷不悟，你真是犯了太多的忌讳。哀家要处罚你，可有怨言呢？无怨，亦无悔。望太后能让文强多承担一点。啊，这里。你虽是女儿身，可心性够刚烈，口舌也够厉害。好，就让你像男子一样受些皮肉之苦，杖刑四十。四十刑杖是不是太多了？你没听到刚才讲话吗？骨头够硬的。再说，你不是也认为私奔罪大恶极吗？对。可。太后，太后，文强身子虚弱，这四十刑杖恐难以承受，我愿意替他受这刑杖。自己的罪自己承担。你要承担的会更多，文强啊，姑妈再给你一次机会，你只要认错，当着大家的面说你不再喜欢司徒剑南，我就可以免了你这四十刑杖。二妹，你快认错呀！快呀！快认错呀，女儿！快说，二姐。太后，文强甘愿受罚。真，真不争气，文强。二妹，你这是傻透了！姐啊，你这是自寻死路啊！让我不爱司徒剑南，我宁可死。这好硬的嘴！安宁，母后，文强是我的亲侄女，也是皇亲，他的刑就由宫中的女官执行吧。你兼行，是。刑罚一视同仁，千万不可手下留情，一定要重重的责打他，叫他终生难忘。是。等一等。嗯。这女人哭喊声听起来难听，让大家听着不舒服。来，把这个交给文强，叫他咬在嘴里，不许喊出声来。是
。文强，你跟我来吧。文强，文强。强，还真够坚强的。是，他平时最是文弱不过的，真是难得啊。嗯，多少下了？三十五下了。怎么停了？母后，不好了！何事惊慌？母后，二表姐她经不住受刑，断气了。皇、啊、后，爹、啊、爹。啊啊啊啊啊文强，这这这拿下他！文强，你放开我！你放开我！放开我！放开我！太后、皇上，你们杀了我吧！你们杀了我吧！我要和文强在一起，我要去陪文强。卖德丧行。死了也好，司徒剑南，你不是要和文强做生死鸳鸯吗？是，我和文强生不能在一起，死也要死在一起。哎呀，这你们能不能做生死鸳鸯，也不是由你说了算。安宁，母后，把文强的尸体抬进来。是。来人呐，把尸体抬进来。文强，文强，文强，文强，文强！不管是死是活，这私奔的案子总是要结的，就是尸体也是要判的。这到底是判给梁家，还是司徒家呢？司徒剑南，我知道你和文强有情，可你们终究是名不正言不顺。就是这尸体，也轮不着你先挑。如果梁家还承认这门婚事，那倒也是名正言顺。那么文强的尸体就归梁家，以后葬入梁家的坟地，并且写上“梁君卓已过门的妻子”。那你司徒剑南，就连尸体也捞不到了。太后，你你连个死人都不给他安宁吗？这就是私奔和明媒正娶的区别。起过侯，梁君卓，你们若是还认这门亲事，那就把文强的尸体领回去吧。呃呃，太后，我我我是想要一个大活人啊。这给我一具死尸，这算怎么回事儿啊？再说了，是他自己发剑找死，关我们梁家什么事儿啊？这这这这，太后，这文强在于我们梁家大婚时与他人私奔，这已经丢尽了我们梁家的颜面了。这种残花败柳，若埋在我们梁家的坟地，我们梁家的列祖列宗不会饶恕我们父子的。你们若是领了这尸体去。那就让司徒剑南和文强，连死鸳鸯也做不成，这乃惩罚的重中之重啊！你们不想借这个机会，出这口恶气吗？太后，这这，太后，这还是算了吧。我们梁家怎么能接受这种不干不净的女人呢？再说，她还要占我妻子的名分呢，她是谁呀、啊？她什么东西？她配吗？
哦，对，司徒剑南不是想占这个便宜吗？我可以把这个大便宜让给他呀。齐国侯啊，年轻人血气方刚，我看这主意还是你来拿吧。嗯嗯，哎，君卓说的对，这种残花败柳，就是活着我们也不要。人已经死了，齐国侯。你就不必再侮辱文家的人了吧？皇上英明，皇上英明。我们文家可以不跟你们梁家攀亲，我们的婚约就此作罢。哎哎，这这是你们女儿不争气，关我们什么事啊？你，文家的女儿不止一个，听齐国侯说话检点一点。呃呃，丞相，贵妃，我不是故意冒犯啊。齐国侯，这文强的尸体，你们当真不要了？呃、哎，我们梁家行事不为己甚，这种便宜事，就让司徒剑南他们捡去吧。好，司徒剑南呐，你看清楚了，这里躺的只不过是一具尸体，已经不是什么活生生的人了。你们司徒家一门忠烈，坟地也是浩然正气。你愿意把一个没名没分的女子葬入你家坟地吗？不管生死，文强始终是我的妻子，我不会把她让给任何人。她是我的。我会在他的墓碑上刻上“司徒剑南之妻”这六个字，我要一辈子守在他身边。司徒大将军，你是否愿意将这一个背负私奔之名的女子葬入你们家的坟地呢？文强是个好女孩，我一直希望她能做我司徒家的媳妇。可天不从人愿，她活着不能做。她是为我儿子而死。这样的烈女子，葬在我们家的坟地上，我感觉光荣。我司徒家愿意接受。从现在开始，文强就是我司徒秦勇的儿媳妇。我要好好的安葬他。谢谢爹。好，你司徒家有资格。现在我的侄女就是你们司徒家的了。谢太后赐婚。简南，文强现在是你的媳妇儿了。我们司徒家，婚事丧事，一块儿办。哎。这算什么？要办只能办一件，啊，一件，那只能办丧事了。司徒夫人呐、啊，这办丧事，未免太煞风景了。我看，还是办喜事儿，让人开心点儿。可是。<笑>二表姐，现在你已经是司徒家的儿媳妇了，快起来拜见公公婆婆吧。这这，哎，太后，这是怎么回事啊？齐国侯，非是哀家不偏着你，哀家可是让你先挑了。可你说连活人都不要，说的也是啊。以你齐国侯这么尊崇的地位，一个跟人私奔的女子，怎么可能嫁入贵府呢？是这个道理吧，齐国侯？太后说的也是啊。爹，你怎么不要再说了？这是我们自己的选择。
我们是有身份的人家，若再娶她，那正所谓降格以求，那才丢尽了我们梁家的颜面了。以小打方，齐国侯，你够了。太后，我原来是不同意文强嫁到司徒府，可我现在不明白太后您这样做是为什么。为的是不再上演孔雀东南飞的悲剧。哥哥呀，你为什么就非要害自己女儿的性命呢？这文强和司徒剑南的感情，连天地都感动了，我们为什么非要拆散他们不可呢？可是，太后，这一桩婚事，两条性命，这不比天还重吗？哥哥。这天地间最感人的就是情感了。你若是连自己女儿的生死都不顾，那我这做妹妹的也就不寒而栗了。太后，我是她的父亲，她是我的女儿，也是我的心头肉，我岂有害她之心？那我这做姑妈的，是不是可以为他们主婚呢？一切听凭太后吩咐。司徒剑南，你这情种，还不快拜见岳父？啊，快去呀、啊，去、啊！小婿司徒剑南，叩见岳父大人。剑南，你对强儿的这份真情，也是难能可贵的。我把强儿交给你。我放心，谢岳父大人。嗯，那就请太后赶快选个好日子，把二表妹嫁过去吧。我早已选好了，三天以后就是吉日，最宜婚嫁。好，太好了，文强。好好好。哥，真是高兴死我了！没想到这次还是因祸得福，妹妹，还幸亏你策划了这次私奔，要不然哥哥哪会有这么幸福的事啊？娘，您还会不会说这是我闯的祸？你呀，要不是太后大慈大悲，你还真害苦了你哥。剑南兄，恭喜你啊！谢谢。白兄，我听爹娘说。你为了我的事情也是费尽了心血，剑南感激不尽。<笑>真想不到太后是这么通情达理的人。妈，哎，太后可不是普通人呐、啊，想当年那叫雷厉风行啊。不过太后能一改初衷，还是真是出乎我的预料啊啊！一定是安宁公主劝太后改变主意的，而安宁公主又是因为白大哥的缘故才拔刀相助的。白大哥，你是大功臣。三妹，我可不敢鞠躬。应该谢谢皇上。其实整件事情都在他的驾驭之下。嗯，白公子这么一说，我倒想起来了，皇上的确看起来是一副胸有成竹的样子。当然是我啦，玩拳术嘛，谁不会呀、啊？就他文妹儿精，这回怎么样啊？栽在我手上了吧？太后，那怎么说也是我亲娘啊。我是他亲生女儿，别人的话他不信，我的话他就信。哥，怎么样？我说我能帮二表姐他们，我就能帮他们。别看你是皇上，这回也得服我了吧？服服服，当然服了。妹子，你可真有两下子啊！小瞧我，嗯，眼拙了吧？哎，我说哥，你以前怎么就那么觉得我没用啊？哎，这就是眼拙呗。哎，以后朕对你这个妹妹可得刮目相看啊。嗯，你现在有点眼光了。哎，以后朕真要有解决不了的问题，还得请你这个妹妹大力帮忙啊。一句话，包在我身上。说真的，你那个炸死的方法用的可真妙啊。朕本以为你劝说母后应该没问题的，没想到你还留了个别致的巧招呢。嗯，哥，你早就知道我会劝说母后。啊啊啊！没的事儿，没的事儿。呃，这也是事后才想起来的嘛。呃呃呃，妹妹啊
，朕对你啊，真是佩服的五体投地呀、啊！你又有情，又有义，又有智慧，高，实在是高啊！哎，哎，哥哥敬你一杯，来，来，哎、干！干哈哈哈哈哈！啊，恭喜恭喜恭喜恭喜！啊，谢谢谢谢，恭喜恭喜啊！哎，恭喜恭喜！啊啊啊！谢谢谢谢啊！恭喜恭喜！恭喜恭喜！将军，恭喜恭喜啊！谢谢谢谢，白、啊、公子有劳了。哈，不成敬意啊！谢谢谢谢，剑南跟门强能够结为连理。多亏静儿和你们这些朋友帮忙啊！哪里哪里，将军太客气了。三妹呢？啊啊！文家还是不肯让文强从主宅走。文强现在在另一个别院里，静儿正在陪着他呢。日子啊，静儿。啊，白公子请。好，请。司徒家的人来了没有？哦，是小姐就是我的人呢！你不许过来！哎呦，怕羞了是吧？我跟你说，当初要不是司徒家那对兄妹在其中捣乱，你我早就圆了房了，咱俩早就是名正言顺的夫妻了。你给我回来！没想到，事情变成这个样子了。这我也一直没有明白，事情怎么会演变成今天这个样子？贵妃不是说动太后站在我们这一边吗？哼！媚儿传出话来，说这件事坏就坏在安宁公主身上了。这安宁公主蛊惑太后，成全了文强和司徒剑南呢。这公主怎么也搅和到这里面了？哼，这件事儿不好说、啊。怎么不好说？姐姐带话回来说，皇上好像给那个安宁公主使了激将法。这么说，那是皇上操纵吗？我以说这件事儿不好说。皇上一向庇护司徒青云他们家，那天审案的结果，你也都看到了。皇上对结果。可是一点儿都不惊讶呀！哦，司徒青云一直主张削藩，这大概正投皇上的心愿了。梁公，我女儿虽然没有嫁入你们梁家，但是我会竭尽全力，确保你现在藩王的位置。啊，因为这跟文强嫁入司徒家是完全两码事儿。丞相真是重义重情之人呐、啊！梁公过奖了，我不服，我不服！皇上包庇那个司徒家，我一千个不服，一万个不服。贤侄啊，你就少说两句吧。皇上决定的，还轮不上咱们做臣子的批评。你呀、啊，小心祸从口出
。爹，你少说两句行吗？你不就是为了怕惹祸吗？就因为你怕这个又怕那个，才会连我的妻子、您的儿媳妇都给人家抢走了。可以试想一下，一个侯爷啊，当得有像你这么窝囊的吗？住口！你看你又喝醉了。哎呦，我怎么竟有这么个贪杯的儿子？梁公，君卓也是心情不好，遇见这事儿，换了谁都不会开心的呀。嫂子，别哭了，坏蛋不是打跑了吗？和新娘的没有关系，我毕竟是文家的人。可是爹爹、姐姐、弟弟，他们没有一个人来送我。看来我是真的没有娘家了。少奶奶，咱们四兔家一个婆家，赶上你好几个娘家呢。你以后啊，就也享不了的福。快别哭了吧，啊！虽说是出嫁从夫，可是谁不希望自己还有娘家这个根呢算是苦尽甘来呀、啊！啊，可不是嘛，静儿这丫头，总算将功赎罪，做了一件有意义的事情。啊，哈哈哈
，前面那么热闹，你在这儿不太冷清了吗？大哥，我哥嫂的事终于有了好结果，我心里反倒感觉没有着落似的。我本来十分高兴，可不知道怎么回事儿，我竟想躲出来偷偷哭一场。是啊，你哥哥嫂子经历了那么多风风雨雨。确实让人感慨万千。安宁公主来了，你怎么不去陪她？其实她才是你们家的大功臣。不过，她有那么多人陪着，我上不了钱。再说，我也不想上钱。